はいどうもこんにちはクレイですよろしくお願いしますさあということで今回は OB 第5弾こちらについての動画を撮っていきたいなと思いますはいということでございまして予想通り OB 第5弾が来たんですがちょっとね異例な、えー、形になっておりますというのも開催スケジュールがですねめちゃめちゃ異例の4日間開催になってますそしてイベントがですねプロスピマーケットってことで、えー、まさかのランキングイベントなしでね OB 第5弾は登場という形になりましたまあ一応報酬の中にはねサランク OB 契約書があるみたいなのでまあ累計は一応ありっていうね、えー、ところであるんですけどまあランキングイベントはなしそしてさらにガチャの方にねあのー、まあ、ちょっと恐ろしいお知らせが書いてあって自チーム OB 狙い撃ちスカウトは実施しない予定ですというところなんでまあ、A ランクをねこの選手たちの A ランクを狙いに行くのであればこのガチャで手に入れるしかないっていうねまあ、もしかしたら再臨っていうところは入ってくるかもしれませんけれどもまあそれでもなかなか厳しいまあ、ガチャ内容にはなっているのかなというところでございますというところなんでまあちょっと OB 第6弾もあるんじゃないかっていうところはね説として浮上してきているところではあるんですけどまあその辺の可能性もねまた今後いろいろとお話をしていければいいかなと思っていますあとは今日はねファイナルミキサーと、えー、最強決定戦というところもね、えー、開始になりましたのでまあこの辺はまた後日、えー、動画の方でお話ししていこうかなと思いますってことでまずはですねいつも通り12選手やポイント貸しですからやっていきたいと思いますいきましょうさあ、ということで、まずは一人目、ヤクルト内藤選手です。こちら、帯初登場になってます。で、称号での各種同値がですね、狙える能力にはなってます。9位請求なのか、9位スタミナなのか、まあ、この辺は、まあ、コンボバランス次第で変えられるっていうね、えー、能力になっています。まあ、あとは、適正がですね、限界突破ゼロでどこでもいける先発の担ぎ抑え、えー、全 S になってますので、まあ、そこはポイントとして、えー、一つ高いかなというところです。また、特の超タイピン持ってるんで、これがもしね、スラカットとかスライダー、高速スライダーとかだったら面白かったかなっていう気がするんですけど、まあ、ちょっとスロースライダーだとなかなか、まあ、使いづらいような気もしてますはいまあでもワンポイントとか起用は面白いかもですね続いて阪神薮選手ですでこちら帯初登場になってます請求スタミナの同値で出てきましたねでここはまあ請求スタミナ、えー、というところも当然狙えるんですがちょっとリアタイ的な部分では、まあ、そこまで追求手ではないかなっていうところですかね、まあ、特殊能力もまずまずといった感じです続いて巨人ガルベス選手ですでこちら帯初登場になってますで能力的には完全スタミナ型というところなんですが、えー、吸収がムービングファーストになってますねストレートなしのムービングっていうところなんで、まあ、これにタイピンとかあるとより、まあ、香里さんみたいな強さがあるかなっていう感じではあったんですけど、まあ、そこは残念ながらなかったっていう感じですね、まあ、個人的にはガルベスさんはやっぱりあの退場事件がねすごい印象的ではあるんですけど、まあ、でも全盛期というかその一番ね活躍者としての成績は素晴らしいものがあるので、まあ、ここは結構欲しい方もいるんじゃないかなというような気がしますね続いて広島西山さんですでこちら4年ぶりの OB 登場になってますでミートとパワーがね査定アップしてますとで称号でのミートへも狙えるようになったっていうところは今回のポイントではありますかね、まあ、弾道低弾道っていうところではあるんですけど広島のキャッチャーの中ではまあまあステータスやっぱり高いかなというような気はしますので、まあ、純正の方でキャッチャー欲しい方は、えー、取りに行くべきかなというところですかね続いて中日立浪さんですでこちらに関しては3年ぶりの OB 登場になってますそして今現監督にねなられたところではあるんですがステータスの変動等々はありませんでした称号でのミートへないしはミーパードーチっていうところがね狙える能力になってますちょっと気になったのは OB 第5弾で登場して TS でも登場っていうパターンは前例あるのかな、まあ、ちょっとその辺気になるところでありますけどねあとはサードの守備が B でセカンドの守備も B なんで限界トップゼロでいける適性持ってますまあここに関しては素晴らしい守備適性持ってますね続いて DNA 斎藤さんですでこちら2年ぶりの OB 登場になってますでステータスの変動はありませんでしたあとは選抜も限界突破ゼロでいける B 適性持っているっていうところとあとはこのカーブ2種っていうねなかなか珍しいタイプであるんですけどまあ過去シリーズ使った感じだとやっぱそこまでねなかなか、えー、使いやすいってわけではないんですがまあでもこの辺もなんか球種のこう回転だったりとかこう強さがねガラッと環境的に変わればもしかしたら急にね化けるような潜在能力は持ってる選手かなというような、えー、気はしてますまあ、そして、えー、超タイピンチ20丸も持ってるっていうね、えー、能力です続いてオリックスパウエル選手です、えー、こちら帯初登場になってますで旧スタミナが同値で出てきてますとでまあ称号での全同値なんかも狙えるっていうところですがドロップカーブストレートチェンジアップっていうね、えー、ここもなかなか面白い三球種持ってますまあこれにもう一個ねこうカーブ系なんかしらあったらより面白かったかなっていう感じではあるんですがまあただこのパウエルさんも特に近鉄ファンの方はね欲しい方多いんじゃないかなと思いますね続いてロッテ高澤さんですでこちら3年ぶり OB 登場になってますでセーターその変動はありませんでしたただちょっとこの写真がなんかめちゃめちゃ目ガンギマリみたいになってますけどセンター限界突破ゼロでいける適
性も持っているというところで、まあ、ロッテの外野手、どうなんだろう、まあ、今年サブローさんなんかが、ね、出たりしているところではあるんですが、まあ、また一人、ね、強い野手が入ってきたかなという感じですね。続いて楽天、増田さんです。こちら、OB 初登場になってます。で、小5でのミパドーチがね、えー、狙える能力にはなっています。まあ、あとはユーティリティ差が素晴らしくて、キャッチャーとセカンド以外は全て適正ありっていうね、まあ、限界突破4回が必要ではありますが、まあ、どのポジションでもほぼほぼ守れるというね、能力になってます。続いて、ホークス、柴原さんです。こちらはですね2年ぶりの、えー、OB 登場になっていて SD タスとか特殊能力等々の変更はありませんまあ柴原選手がというよりかはこの福岡ダイエーホークスのこの黒湯に個人的にはめちゃめちゃ好きですね。続いて日本ハム、柏原さんです。こちら OB 初登場になってます。小5でのミパドーチが狙える能力になっているのと、あとは特殊能力で弾道がパワーヒに変えられるパターンの選手ですね。これ最近あんまりいないような、えー、気がしているんですが、えー、特殊能力つけることで高弾道からパワーヒに変わるっていうね、えー、能力になってます。で、ラスト、えー、西武鈴木さんです、えー。こちら3年ぶりの OB 登場になってます。で、ステその変動等とはないんですが、小5でのミパドーチないしはミート A というところが、えー、狙える能力になってます。まあ、新しいは本当に足が強いんでね、まあ、しかもサードはマクレーン選手も出てなおかつ中西さんも出た上でっていうところなんで結構ポジションかぶりがえぐいなっていう印象ではありますはいということでございまして以上がですね今回の12選手でございましてここから方の方回していきたいなと思いますまあ今回の狙いはまあやっぱり斎藤さんかなとりあえずまあ DNA 確定で取れますんで、まあ、斎藤さんは取りに行きながら、まあ、あと立浪さんとか欲しいかな立浪さんちょっと欲しさある多分中日準正解過去やってるところあると思うんですけど内野手そこまで盤石の布陣って感じじゃなかったと思うんで。辰波さん欲しいかなまああとは興味本位で使ってみたいのはガルベス選手ですかねガルベスさんこういうあんのかな固有ではなさそうですねまあそんな感じでやっていきましょうとりあえずまあ60連でいきますまあただ OB 第6弾があるかどうかに関しては結構微妙ですねこの短い期間での開催となるとまあもう一個詰め込んできそうな予感もしなくはないんですけどただまあ最強決定戦も全部終わっちゃった上でまあ、おーおー、確定きた。OB 第6弾やるってなっても、まあ、なかなかね、それこそイチローさんの登場も発表になってる上でなんで、まあ、その辺どうなのかなっていう気はするんですけど、これで終わるような気もなんかしないし、ということで、ここですね、確定いきましょう。お願いします。さあ、おー、のりもさん、全然 OB じゃないっていうね。60連ありの場合は、50% か。なるほど。まあ、初手は 50% 外しでしたと。さあ、20連目いきましょう。まあでも今回のラインナップは本当にでも純正の方でもうなかなか引くか迷う球団が多いんじゃないかなどっちがいける選手とかやっぱコンボバランス的に後々必要になりそうだなって選手もまあやらしいことに結構いるんでまあそこは取らなきゃっていう人も多いかなと思うんですけどまあでもいかんせん A ランクがね今回まあ狙い打ちもないしランキングもないしっていうところなんでまあ結構限界突破初登場の選手も多いんでねなかなかお辰巳さんの絵嬉しい。えー、きついっていう人も多いんじゃないかなというような、えー、気はしますねさあということで30連目、えー、確定ですさあ最初の OB 第5弾は誰が出るでしょうかおおおおお2枚引きあるかおおレインボーいくあー演出めっちゃ来たということは2枚引きですかね実はベソナイタイトルホルダーもねあのあと動画外でも結構回したんですけどもう全然 S ランク出なかったような、まあ、その分の運が今日は来るかもしれんさあどこで来るか5枚目じゃない6枚目おお堀江選手 50% が引けないまあまあまあまあよきさあじゃあいきますかここは確定です OB 最初の獲得となるのは誰か立浪さんか斎藤さんかガルベスさんこの3人の誰かが欲しいないきましょう確定はいおおギャオス内藤さんでしたまあまあまあまあヤクルト純正のピッチャー陣を考えたらワンチャン育成もありかな、まあ、ちょっと限界突破できないですけどね OK じゃあ後半40連目からいきましょうあちなみにですねリーグ、えー、今週、えー、金枠取れました先週か、えー、先週というべきかな、えーまあ、動画の中でも1回、えー、途中結果出してたかなと思うんですけど、えーまあ、木曜日だけねめちゃめちゃその動画を出した日かな動画出した日だけめっちゃ調子悪くなったんですけどまあ、それ以外は、えー、好調キープできまして、えー、貯金も今までで多分最多かな50、50ぐらい、77勝27敗みたいな、そんな感じの成績だったと思うんですけど、えー、めちゃめちゃ調子が良くて、えー、1位取れました、相当久々っすね、2年ぶり、もうちょっとかな
ちょっと最後に金枠取ったのいつか覚えてないけど、斎藤さんの選んく嬉しい。えー、そのね、金枠を獲得できたんで、まあ今名前のところはめちゃめちゃかっこよくなってますが、まあこれで最強決定戦ね、なんとか、えー、いい状態で臨めればいいなと思ってますが、第2節めっちゃ負けてるー。いやでも最強決定戦も相当カオスになりそうな気はするんすよね。なんか今、ツイッターとかで見る限り、なんかミドルリーグとか、おー買ってきたミドルルーキーとかもなんかスピリッツの制限が超えてるオーダーがあったりみたいななんかいろいろ問題が出てたりみたいなツイートも見ましたが、まあ、その辺どうなるんだろうね、まあ、トップリーグはトップリーグでまあそういったねこうなんだろういざこざみたいなのは起きないかなと思うんですけどまあでもずっと延々上位マッチングなんで、まあ、相当きつそうさあということで今度こそ 50% 減けるんじゃないどこで来るか大本ラストはいきましょう50連目のラスト誰が出るかお願いしますはいおー、ヤブさんでした。いや、阪神の OB、今年引くな、まあ、もちろんピンポイントで狙いに行ってるのもあるんですけど、多分ジョージマさんは取れなかったと思うんですけど、でもそれ以外、ほぼ全員取ってんじゃないかな。ですね。ジョージマさん以外は全部取ってる。えぐすぎ。さあ、ということで、60連目でございます。まあ、誰取るか、皆さん、なんとなく分かってると思いますが、行きましょう。まあ、阪神は、新庄さんか、まあ、裏書いたとしても、アリアスさんか、まあ、その、こういうフォームが追加になってたっていうところでって思ってたんですけど、うーん、それですら全くなかったね。でもどうなんだろう。まあ、なんか、ロックダウンありそうな気は個人的にはしてますけどね。これで終わるような気はなんか、しないかな。うん。最後は1枚かな。はい1枚でしたということで最後までご視聴いただいてありがとうございましたあ、まあ、今回の皆さんの OB 第5弾の狙い、まあ、そもそも取らないっていう人もね、まあ、このタイミングなんで僕はいるかなとは思うんですけど、まあ、ぜひ皆さんのね今回のラインナップについての感想等々もコメント欄にてお待ちしてますということでラストを獲得する選手はこの選手ですご視聴ありがとうございました